Bom dia, crianças! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a revisão da letra P. Isso, na página 73, estou falando sobre a letra P. No início, tem algumas imagens. Vocês lembram da página 73? Olha aí no livro de vocês, tem algumas imagens. Nós fizemos leitura das imagens, não é mesmo? As meninas brincando de boneca, de pular corda, de roda. Então, do início, nós estudamos também a escrita da letra P. As escritas que está logo acima na página 73. Letra P maiúscula e minúscula. Na 74, nós fizemos a atividade... Vocês fizeram atividade e eu recebi no meu PV. Então, quem fez a atividade, ó, está de parabéns. Perfeito. Continue assim, fazendo as atividades, tudo direitinho, que vai, vocês vão ter um ótimo aprendizado. Então, na 74, na nossa atividade, ó, você ia observar o quê? Uma imagem de uma pipa. Olha só a imagem e a palavra pipa, que se escreve com a letra P. Exato. Na primeira pergunta tem, observe o nome do brinquedo a seguir. O brinquedo é uma pipa. Quantas letras há na palavra pipa? Pipa. Vocês contaram, colocaram. Quantas letras? Quatro. Exatamente. A próxima questão é quantas sílabas há na palavra pipa? Quantas sílabas? Exatamente. Duas sílabas. Ótimo. Qual é a primeira letra de nome de pipa? Qual é a letra em estudo? O P. Vocês colocaram na atividade, então está correto. Qual é a primeira sílaba? Pi. O P e o I. Vamos para a segunda. Leia o padrão silábico abaixo e copie. Então, vocês fizeram na atividade as sílabas da letra P. Pá, pé, pi, pó e pu, pão. Exato. E na terceira questão, vocês completaram as palavras com as sílabas em estudo. Que foi na imagem de pudim, papagaio, pipa padeiro, pote e peteca, todos completaram com a família silábica da letra P, que é a revisão que nós estamos fazendo hoje. Na página 75, o que, que está pedindo? Numere os desenhos de acordo com o seu nome. O número 1, um, que palavra é essa? Pia, certo? Então você ia procurar a imagem e colocar o número 1 um lá no quadradinho da imagem de pia, Número 2, picolé. Número 3, pipoca. Onde está a pipoca? Está aqui. Número 4, pato. Número 5, panela. Número 6, copo. Número 7, pente. Número 8, peão. Número 9, pomada. E número 10, o pé. Então, cada uma das imagens, você ia ler a palavrinha e ia colocar o número dentro do quadrado correto. Seguindo para a página 76, numere corretamente as cenas abaixo e copie as frases. A frase número 1, um, o pato nada na lagoa. Qual das imagens que faz ênfase nas imagens com a frase? A do pato. Então, vocês escreveram na atividade, o pato nada na lagoa. Muito bem. Paulo toca piano. Onde é que está Paulo tocando piano? Aqui, na última imagem. Então, é a da frase número 2. Paulo toca piano. Frase número 3. Ju camelou o pé de pomada. Aqui está bem no início a imagem do Juca melando o pé de pomada. Então, essa atividade que você me mostrou, me mandou no meu zap, está de parabéns. Na página 77, você iria organizar as sílabas formando palavra. 
aqui do lado tem uma imagem, a imagem de um pavão, em qual a, o início da escrita se inicia com a letra P. Depois vem o patinete, você iria organizar as sílabas, organizadinha, então ia formar a palavra patinete. Logo depois vem o pinguim, você iria organizar as sílabas novamente, pinguim, e escrever no retângulo. Logo depois vem papagaio, escreveu o nome papagaio, organizando as sílabas embaralhadas. E depois vem um, a viatura, viatura de polícia, que também escreve com a letra P. Ótimo! Também teve um texto do Pato Cantor, que você leu em casa, me mandou a atividade e eu gostei muito. Parabéns! Você leu o texto em casa, eu também li com você. E em seguida foi a interpretação do texto. Qual é o animal que aparece no texto? O pato. B. Ele tinha um nome. Qual era o nome desse pato? Zico, não é mesmo, criança? Ótimo. O que ele fazia? Ele gostava de cantar, não era mesmo? Ótimo. Vocês olharam o texto e pintaram algumas palavras com a letra inicial, com a letra P de, do nosso estudo. E lá no te, na terceira pergunta, desenhe o pato Zico cantor. Você desenhou e pintou o pato Zico cantor. Ótimo! Então, no nosso estudo da letra P, hoje nós estamos fazendo a revisão da consoante P, a escrita né, correta e principalmente que agora nós estamos no primeiro ano, estamos estudando a letra cursiva, não é mesmo? E eu quero deixar para vocês um vídeo bem legal para vocês pensar e olhar direitinho e recapitular que a gente estudou algumas imagens com a, em qual a escrita se escreve com a letra P e você vai é, memorizar esse aprendizado, vai aprender melhor e vai fixar melhor. Então fique com o vídeo. Um beijo! Pipa